Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Metasequoia ya da latince edilen Metasequoia griptostroboides, türünün tek örneği olan bir kozalaklı ağaç türüdür. Bu ağacın oldukça ilginç bir hikayesi var. Hani çoktan öldüğü zannedilen birinin aniden çıkıp gelmesi gibi bir durum bu. 1941 yılında Japonya'da ağaç fosilleşmiş halde bulunduğunda artık soyu tükenmiş bir konifer türü olduğu zannedilmiş. Fakat 1944'te tesadüfen Çin'in Lichuan eyaletinde canlı bir örneğine rastlanınca Metasequoia'nın hala yeryüzünde var olduğu tek bölgenin burası olduğunu anlaşılmış. İlk çiçekli odunsu bitkilerin ortaya çıktığı ve dinozorların altın çağı olarak bilinen Kretas dönemi sonu yani 142 milyon yıl öncesinden itibaren Miyosen dönemi boyunca yani 23 milyon yıl öncesine kadar yeryüzünün kuzeyinde ormanlar oluşturan metasekoyalardan geriye 1940'lı yıllarda Çin'deki küçük bir koru kalmış. Çin'de ona Shuisa yani su kökünü elbeli. Çünkü ağaç çok nemli topraklarda yetişebilen bir türdür. Günümüzde hala yaşayan sekoyalar olan Sequoia sempervirens yani sahil sekoyası ve Sequoia giganteum yani dev sekoya ile yakın akraba olsa dahi onların aksine metasekoya ışığın yapraklarını döken bir ağaçtır. Hızlı büyüyen ve 35 metreye kadar uzayabilen metasekoya batıcı olmayan yapraklara, minik kozalaklara ve kendine has güzel bir yaprak dizilimine sahiptir. Hatta hızlı büyüdüğü sert hava koşullarına ve hava kirliliğine de dayanıklı olduğu için de park ve bahçelerde tercih edilen bir ağaç olmuştur keşfedildiği ilk günden bu yana. Dünyanın gelmiş geçmiş en meşhur rock grubu olan Beatles'ın Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band isimli efsane bir albümü vardır. Belki dinlemişsinizdir. Bu albümdeki Strawberry Fields Forever şarkısına gönderme yapılarak New York'un meşhur Central Park'ında merhum sanatçı ve düşünür John Lennon anısına ayrılmış bölüme Strawberry Fields yani çilek tarlaları adı verilmiştir. İşte tam da buraya onun anısını sonsuza dek yaşatmak üzere 3 adet metasekoya dikilmiştir. Bu ağaçların bir yüzyıl içinde çok uzaklardan bile fark edilebilecek boylara ulaşacağı tahmin ediliyormuş. Böylece yıllar sonra bile parkı ziyaret edenler bu anıt ağaçlara baktıklarında John Lennon'ı anımsayıp onun nasıl güzel bir dünya hayal ettiğini hatırlayabilecekler. Bu arada merak edenler New York gibi bir metropolün tam göbeğinde Central Park gibi devasa bir parkın nasıl kurulduğunu mutlaka araştırmalılar. Bu videonun konusuyla alakalı olması da bu parkın oldukça ilginç bir kuruluş öyküsü var. Benim gidip görme şansım yok ama görebilenler bu parkta gördük bir ağaç ve bitki türlerini yorumlara yazarak bizlerle paylaşabilirler. günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.